আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহ অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের পাঠে তোমাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো এটি আমরা মূলত তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করি তোমরা জেসি পরীক্ষার্থী হিসাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে অধ্যয়ন করছো তোমরা তোমাদের সময়টা পড়াশোনা করি কাটাচ্ছো বলে আমরা প্রত্যাশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের সামনে আমি যে পাঠটা আলোচনা করব তার পরিচয় প্রথমে প্রদান করছি পাঠ পরিচিতি তো তোমাদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ পাঠের নাম হচ্ছে ইমান আমরা মূলত এই ইমান পাঠের উপরই তোমাদের আলোচনা পেশ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটু বলি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইমান পাঠের উপর আলোচ্য বিষয়টা থাকবে ইমানের পরিচয় ইমানের দিক ইমানের মৌলিক বিষয় ইমানের শুভ পরিণাম মূলত এই চার চারটি পয়েন্টই তোমাদের সামনে আমি পাঠটা পেশ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই পাঠ শেষে যে বিষয়টা শিখব বা আমাদের শিখন ফল যেটা হবে সেই বিষয়ে একটু আলোকপাত করি তো এই পাঠ শেষে আমরা যে বিষয়টা শিখব বা আমাদের শিখন ফুল হবে তা হলো আমরা ইমানের পরিচয় বলতে পারব ইমানের অর্থ ইমানের সংজ্ঞা আমরা বলতে পারব ইমানের যে কয়েকটি দিক আছে তিনটি দিক আমরা সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারব ইমানের সাতটি মৌলিক বিষয় সেই বিষয়ে আমরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারব এবং পরিশেষে আমরা ইমানের শুভ পরিণাম অর্থাৎ ইমানের যে প্রতিফলটা কি শেষ ফল ফলাফলটা কি সেই বিষয়ে আমরা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা আমাদের মূল 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 পাঠে যাই আমরা প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইমানের পরিচয় তো ইমান শব্দটি মূলত আরবি শব্দ আরবি হলেও ইমান শব্দটার সাথে আমরা আমাদের পরিচয় আছে মনে হয় যেন এটা বাংলা শব্দ তো যেই হোক শব্দটি মূলত আরবি এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা তাহলে আমরা বুঝলাম ইমান শব্দটি আরবি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা তো ইমানের সংজ্ঞা বা পরিবেশগত সংজ্ঞাটা হচ্ছে ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই মূলত ইমান বলে আমরা আবারও বলি ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই হলো ইমান এটাই তার সংজ্ঞা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন নবী রাসুল ফেরেস্তা আখেরাত তাকদির ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করার নামই হলো মূলত ইমান প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইমানের কয়েকটা দিক আছে আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি ইমানের দিক ইমানের মূলত তিনটি দিক আছে যেমন অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তাহলে আমরা কি বুঝলাম ইমানের তিনটি দিক আছে একটা হচ্ছে মুখে মানে স্বীকার করা এরপরে অন্তরে স্বীকার করা তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে সে অনুযায়ী আমল করা তাহলে আমরা বলতে পারি প্রকৃত ইমান বা প্রকৃত ইমানের সঙ্গে বা প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি হবে যিনি মানে ইসলামের মৌলিক কথাগুলোকে হৃদয়ে বা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবেন এবং সে কথাটা মুখে প্রকাশ করবেন আর সে অনুযায়ী আমল করবেন তাহলে আমরা বলতে পারি ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস মৌলিক স্বীকৃতি এবং তদ তদনুযী আমলের নামই হলো মূলত ইমান তো প্রকৃত মমিনের জন্যে শুধুমাত্র মানে কালিমা পড়লেই হবে না এটা কালিমা একদিকে যেমন মুখ দিয়ে পড়তে হবে অন্য দিক থেকে হৃদয়ের গভীর থেকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে তার পাশাপাশি সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে মূলত এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে প্রকৃত ইমানের ইমানদার হওয়া যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার আশা করি ইমানের দিকগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি তো এবার আমরা ইমানের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা জানি ইমানের মৌলিক বিষয় হলো সাতটি ইমানের মৌলিক বিষয় হলো সাতটি এই সাতটি বিষয় আমরা মানে ইমানে মুফাসালের মধ্যে আমরা পেয়েছি ওই যে আমান্ত বিল্লাহি ওয়ামালা ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলিহি ওয়ালিউমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খৈরিহি ওয়া শরিহি মিনাল্লাহ তালা ওয়াল বাসি বাদ আল মাউত 
অর্থাৎ এই ইমানে মুফসলের মধ্যে মূলত সাতটি বিষয় এখানে আছে এই সাতটি বিষয় হচ্ছে ইমানের মৌলিক বিষয় এগুলোর প্রতি অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের আন্তরিক আকিদা থাকতে হবে নতুবা ইমানদার হওয়া যাবে না তো এই সাতটি বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের পাঠ্যবই দেওয়া আছে আমরা একটু সেদিকে যাই যে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আমান্ত বিল্লা অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানে কি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানে হলো আল্লাহ রাব্বাল আলমিন এক তিনি অদ্বিতীয় তিনি সকল গুণের আদার তার অনেক গুণাবলী রয়েছে যেমন তিনি পবিত্র তিনি ক্ষমাশীল তিনি দান দানশীল তিনি পরম দয়ালু তিনি সর্বশ্রোতা তিনি সর্বজ্ঞানী তিনি প্রজ্ঞাবান তিনি সর্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান এছাড়াও তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের খালিক তিনি আমাদের জন্মদানকারী তিনি আমাদের মৃত্যু দেবেন তার কাছে আমাদের সবাইকে যেই উপস্থিত হতে হবে তো এই যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কতিপয় গুণাবলী এই গুণাবলীটি এমন তার গুণের সমকক্ষ পৃথিবীর কেউ বা কোনো অবস্থাতেই কেউ হতে পারে না তার সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে যে নামগুলোকে আসমাউল হোসনা বলা হয় এছাড়াও তিনি এমন এক সত্তা যার যার পিতা নেই পুত্র নেই সন্তান নেই স্ত্রী নেই কেউ নেই আর তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইমানের দুই নম্বর বিষয় সেটা হলো ফেরস্তাদের প্রতি বিশ্বাস ওই যে আমান্ত বিল্লাহি ও মালাইকাতি মালাইকা মান ফেরস্তা তো ফেরস্তাদের প্রতি বিশ্বাস মানে কি ফেরস্তাদের প্রতি বিশ্বাস মানে ফেরস্তা হচ্ছেন নূরের তৈরি ফেরস্তারা আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং সবতেই তারা আল্লাহর জিকির এবং তাসবি পাঠে রত থাকেন তারা আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধ মেনেই তারা সব সময় চলেন কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহর আদেশ নিষেধের বাইরে তারা চলতে পারেন না ফেরস্তাগুণ মূলত অদৃশ্য তাদেরকে আমরা দেখতে পাই না দেখতে পাব না এবং এই ফেরস্তারা পুরুষও নন ওরা স্ত্রীও নন ওরা এমন এক মানে আল্লাহর সৃষ্টি যাদের আহার বা নিদ্রা অর্থাৎ ওরা খায় না ওদের খাবার প্রয়োজন হয় না এবং তাদের নিদ্রারও প্রয়োজন হয় না এদের সংখ্যা কত আল্লাহ তার থালা ছাড়া কেউ বলতে পারে না তার মানে অসংখ্য ফেরস্তা রয়েছেন তবে চারজন ফেরস্তা রয়েছেন তাদের মধ্যে সেরা বা প্রসিদ্ধ যেমন হজরতে জিবাইল আলিস সালাম হজরতে মিকাইল আলি সালাম হজরতে আজরাইল আজাইল আলি সালাম এবং হজরতে ইসাবিল আলি সালাম এই চারজন ফেরস্তার নামায় আবারও বলি জিব্রাইল মিকাইল আজরাইল এবং ইসরাফিল আলহিমুসাল্লাতাম এই চারজন ফেরস্তা হচ্ছেন প্রধান তো এই সকল ফেরস্তাই মূলত আল্লাহর বন্দেগি করেন আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করেন আল্লাহর বিধিবিধান মেনে চলেন কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহর বিধিবিধানের বাইরে তারা চলতে পারেন না যান না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইমানের তিন নম্বর বিষয় আলোচনা করব বিষয়টি হচ্ছে আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস ওই যে আমান্ত বিল্লাহি ও মালাইকাতি ওয়া আমান্ত বিল্লাহি ও মালাইকাতি ওয়া কুতুবিহি কুতুব কিতাব শব্দের বহু বছর হচ্ছে কুতুব এই যে কিতাব তার মানে আসমানি কিতাবের প্রতি আমরা বিশ্বাস করি তো আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের হেদায়তের জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবী রসুলের মাধ্যমে আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন এবং এই আসমানি কিতাবে মূলত আল্লাহর নিদে আদেশ নিষেধ এখানে লিপিবদ্ধ আছে এগুলোই নবী রাসুলরা মানুষের কাছে এসে পেশ করতেন এবং ওই আসমানি কিতাব অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ মূলত জীবনের সুন্দর পটটুকু তারা খুঁজে পেত আসমানি কিতাবের টোটাল সংখ্যাটা ছিল একশো চারখানা তো এর মধ্যে দুই ভাগ এর মধ্যে একশো খানা ছিল ছোট এগুলোকে বলা হয় সহিফা আর বাকি চারখানা ছিল বড় এই বড় চারখানাকে বলা হয় কিতাব যেমন বড় চারখানা কি যেমন আছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন আবারও বলি বড় চারখানা কিতাবের নাম হলো তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআনুল করিম আমাদের কাছে যে কিতাব বা বর্তমানে পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাব আছে সেটা হচ্ছে কোরআনুল করিম এটা হচ্ছে আখের জমানার আখের কিতাব এই কিতাবের পরে আর কোনো কিতাব আসবে না এই কিতাব কেমত পর্যন্ত মানে মানুষের জন্য প্রয়োজন বা মানুষের মধ্যে চলমান থাকবে আর কোনো কিতাব আসার প্রয়োজন হবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইমানের মৌলিক বিষয়ের চার নম্বর বিষয়ে আমরা আসি বিষয়টি হচ্ছে নবী রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস কি ও যে আমান্ত বিল্লাহি ও মালা ইকাতিহি ও কুতুবি ও রুসুলিহি এই যে রুসুল রাসুল শব্দের বহুবচন হচ্ছে রুসুল অর্থাৎ রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস নবী রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস আমরা করি 
নবী রাসুলরা আসলে মানব জাতির হেদায়তের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মানে প্রেরিত হয়েছিলেন ওরা যুগে যুগে তারা মানুষের কাছে এসেছেন মানুষের কাছে এসে নবী রাসুলরা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন এবং মানুষকে সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ খারাপ সৎ পথ অসৎ পথ মানে হালাল হারাম ইত্যাদি তারা মানুষকে শেখাতেন আর ওই নবী রসুলরাই ছিলেন মূলত মানব জাতির মহান শিক্ষক ওরা মানুষকে শেখাতেন মানুষ তাদের মধ্যে তাদের মাধ্যমেই সঠিক পথটা জানত এবং শিখত এই নবী রাসুলরা ছিলেন নিষ্পাপ তারা কখনো পাপে জড়াতেন না তারা নিষ্পাপ ছিলেন আমাদের প্রথম নবী ছিলেন প্রথম নবী ছিলেন হজরত আদম আলী সাল্লাম এবং সর্বশেষ নবী এবং রাসুল ছিলেন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিতাল্লাম আমরা হচ্ছি আখরি জমানার নবী সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইমানের মৌলিক বিষয়ের পাঁচ নম্বর বিষয় আমরা আসছি সেই বিষয়টি হচ্ছে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন আমান্ত বিল্লাহি ও মালাইকাত হি ওয়া কুতুবিহি ও রসুলহি ওয়াল ইউমিল আখির এই যে ওয়াল ইউমিল আখির মানে আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমরা জানি আখরাত শব্দটি আরবি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পরকাল অর্থাৎ মানুষের সামনে ইহকাল এবং পরকাল দুটি কাল রয়েছে আমরা যে জগতে আছে এটা হচ্ছে ইহকাল আমাদের মৃত্যুর মাধ্যমেই আমরা মূলত পরকালে প্রবেশ করব তো আসলে পরকালের বা আখরাতের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই কেয়ামত কবর হাসর মিজান সিরাত জান্নাত জাহান নাম ইত্যাদি হচ্ছে আখরাতের বিভিন্ন স্তর এই স্তরগুলো মানুষকে পাড়ি দিয়ে জান্নাতি কিংবা জাহান নামই যেতে হবে এটাই হচ্ছে মানুষের আখরাতের সর্বশেষ ঠিকানা হয় জান্নাত নয়তোবা জাহান নাম তো আখরাত হলো মানুষের কর্মফল ভোগের জায়গা অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষ যে মানুষগুলো ভালো কাজ করবে আখরাতে তারা জান্নাত লাভ করবে আর যারা আল দুনিয়ায় আল্লাহর কথা মতো চলবে না বা সুন্দর পথে আল্লাহর দেখানো পথে চলবে না তারা জাহান নামে কর্মফল হিসেবে জাহান নামে তারা থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ষষ্ঠ বা ছয় নম্বর বিষয় ইমানের সেটা হচ্ছে তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস আমরা আবারও সেটা বলি আমান্ত বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলহি ওয়াল ইউমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শরিহি মিন আল্লাহ তালা এই বিষয়টা যেমন ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শরিহি মিন আল্লাহ তালা তার মানে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে যা ভালো মন্দ হয় সেটা আমরা বিশ্বাস করি তো এটা কি বলে নর্মালি তাকদির তাকদির শব্দটা আরবি অর্থ বাংলায় হচ্ছে ভাগ্য আমরা জানি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যখন সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির আগেই আমাদের আমরা পৃথিবীতে এসে কি করব কি করব না কি আমাদের হায়াত মত ইত্যাদি বিষয় তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন লিখে রেখেছেন এর নামই হচ্ছে মূলত তাকদির তো আসলে আমাদের ভালো মন্দ ছবি তাকদিরে আলোকে হয়ে থাকে সেই হিসাবে আমরা যখন কোনো বিষয়ে ভালো করব আমার আমরা যখন সফলতা লাভ করব তখন আমরা বিশ্বাস করব যে এটা আমাদের তাকদির ছিল এবং এর উপর আমরা কি করব শুকর জ্ঞাপন করব খুশি হব আল্লাহ আল্লাহকে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব এছাড়াও আমাদের সামনে বিভিন্ন রকম বিপদ আপদ হায়াত মত বিভিন্ন বিষয় আছে এই সকল যখন বিষয় সামনে আমাদের আসবে তখন আমরা বিশ্বাস করব এটা আমাদের তাকদিরের বিষয় আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এ সকল বিষয়ের প্রতি আমরা হতাশ হব না বরং আমরা ধৈর্যের সহিত সেই বিষয়টার প্রতি আমরা অবস্থান করব এ অবস্থায় আমরা সবর করব ধৈর্য ধারণ করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা এবার আমরা এবার ইমানের সপ্তম বিষয় অর্থাৎ সর্বশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সপ্তম বিষয়টি হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস যেমন আমরা ওই ইমান মুফাসালে কি আমান্ত সপ্তম বিষয়টা হলো আমান্ত বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলহি ওয়াল ইউমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খৈরিহি ও শরিহি মিন আল্লাহ তালা ওয়াল বাসি বাদ আল মউত অর্থাৎ সাত নম্বর বিষয়টি হচ্ছে ওয়াল বাসি বাদ আল মউত অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার আবাদতের জন্যে আমরা পৃথিবীতে চিরকাল থাকব না একদিন আমাদের মৃত্যু হবে মৃত্যুর মধ্য মধ্য দিয়ে আমরা পরকালে প্রবেশ করব। 
তো এক সময় আমরা যখন কবরস্ত হয়ে যাব এক সময় আল্লাহ রাবুল আলমিন গোটা বিশ্বের হজরত আদম আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ নর নারী পৃথিবীতে আসবে সকল মানুষকে তিনি এক সময় জীবিত করবেন হাসরের ময়দানে আমাদের সবাইকে তিনি একত্রিত করবেন এবং আমাদের আমল নামার হিসাব নেবেন অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে এসে যে যা আমল করেছি ভালো মন্দ হালাল হারাম সত্য অসত্য অর্থাৎ আল্লাহর কথাটুকু আমরা যে যতটুকু পরিমাণ মানতে পেরেছি তার বিচার হবে যত মানে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং যা মানতে পারিনি সেজন্য আমাদেরকে তিরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে এই যে একটা হিসাব নিকাশ এটা হবে মূলত পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে অতপর কিংবা যার যার মানুষের আমল নাম অনুযায়ী কেউ যাবে জান্নাতে কেউ যাবে জাহান নামে ওই জান্নাতে কিংবা জাহান নামে যাওয়ার পর এই মানুষ আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না ওখানে তারা চিরকাল থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এভাবেই আমরা সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করব এবং এই বিশ্বাস করা আমাদের জন্য অপরিহার্য এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি এবং তদন যে আমল করা মাধ্যমে আমরা প্রকৃত মমিন হতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা আমাদের ওই যে আলোচ্য বিষয় ইমানের শুভ পরিণাম এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইমানের শুভ পরিণাম অর্থাৎ একজন ইমানদার যখন ইমান আনে তার পরিণামটা কি হয় তার ফলাফলটা কি হয় সে বিষয় নিয়ে আমরা আলোকপাত করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইমান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় একটি নিয়ামত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন শ্রদ্ধা সম্মান কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করে তেমনিভাবে পরকালেও সে মানে সফলতা লাভ করবে এই বিশ্ব কোরআনি করিমের সুরা মুনাফিকনের আট নম্বর আয়তে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন ওয়ালিল্লা হিল ইজ্জত ওয়ালি রসুল হি ওয়ালিল মিনিন আল্লাহ তালা বলছেন যে আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ তার রসুল এবং মুমিনদের জন্যই সুবহান আল্লাহ তো আমরা ইমানের কারণেই মূলত আল্লাহর কাছে সম্মানিত ইমানের কারণেই মূলত আমরা আল্লাহর কাছে ভালোবাসার পাত্র প্রিয় শিক্ষার্থীরা মুমিনের চির শান্তির জায়গা হচ্ছে জান্নাত আর এই জান্নাত পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে ইমান যে নাকি ইমান নিয়ে মানে মৃত্যুবরণ করবে তার পরিণামটা হবে তার পুরস্কারটা হবে জান্নাত এই জন্য হাদিসে আসছে রাসুল করিম সাল্লাম বলছেন ইমান কাল আল্লাহ দাখাল আল জান্না যে নাকি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে অন্তরে বিশ্বাস করবে মুখে স্বীকার করবে বলবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাম বলছেন যে মৃত্যুর পর নিশ্চিত সে জান্নাতে যাবে তবে হ্যাঁ ওই জান মুমিনরা যদি বিভিন্ন পাপ অপরাধ করে যদি এমনটি হয় তাহলে পাপের বিষয়টা যদি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন তাহলে ওই পাপের শাস্তি পাওয়ার পর সে কালিমার বিশ্বাসী হিসাবে মুমিন হিসাবে সে জান্নাত পাবে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনি করিমের সুরা কাহাফের একশো সাত এবং একশো তো আট নম্বর আয়তে বলছেন ইংনাল্লেদিনা আমানু আমিলু সোয়ালি হাতি কা নতলাহম জান্নাতুল ফিরদৌসি নজুলা খালিদিন ফিহা আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আপ্যায়নের তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস আল্লাহ আকবর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে ওই জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসবে না এবং কখনো তারা সেখানে মরবে না তারা সুখের পর সুখ পেতে থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমরা আসলে এই ইমান ইমান এবং ইমানের বিষয় সম্পর্কে কমপ্লিটলি ভালো করে জানব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনটা গড়ে তোলার চেষ্টা করব আর যদি আমরা ইমান অনুযায়ী আমাদের আমল এবং জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারি তাহলেই আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সম্মানিত হব আমরা মানে সফলতা লাভ করব আল্লাহর ভালোবাসা পাব এবং মরণের পরে জান্নাত পাব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আসলে পাঠটা মূলত যে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা সেটা আমরা করে ফেলেছি তো আমরা একটু একটু যাচাই করি একটু মূল্যায়ন করি যে আমরা পাঠটা কতটুকু বুঝতে পারলাম বা শিখতে পারলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এর যাচাইয়ের জন্য আমাদের ছোটো ছোটো কয়েকটি প্রশ্ন আমরা যদি করি আশা করি উত্তরটা দিতে পারব উত্তরটা দিতে পারলেই বুঝব যে আমার পাঠটা একটু সফল হয়েছে তো ছোটো ছোটো কয়েকটা প্রশ্ন আকারে আমাদের মূল্যায়নটা হবে আমরা যদি প্রশ্ন করি ইমান শব্দের অর্থ কি আমরা বলব বিশ্বাস আমরা যদি বলি ইমান কাকে বলি আমরা বলব ইসলামের মূল বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করান করার নামই হলো ইমান আমরা যদি প্রশ্ন করি 
যে ইমানের দিক কয়টি আমরা বলবো ইমানের দিক তিনটি যদি বলি ইমানের দিকগুলো কি কি আমরা বলবো ইমানের তিনটি দিক সেটা হলো অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা আর তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে সে অনুযায়ী আমল করা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যদি প্রশ্ন করি ইমানের মৌলিক বিষয় কয়টি আমরা উত্তরে বলবো ইমানের মৌলিক বিষয় হচ্ছে ষাটটি ষাটটি বিষয় কি ওই যে আমরা ইমানে মুফাসালে সেটা শিখেছি যে আমান্ত বিল্লাহ ওয়া মালাইকাতি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলহি ওয়ালিয়মিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শরিহি মিন আল্লাহ তালা ওয়াল বাসি বাদ আল মাউত অর্থাৎ এই সাতটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা ফেরস্তাদের প্রতি বিশ্বাস করা আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস করা নবী রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা আখরাতের প্রতি বিশ্বাস করা তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা এবং সাত নম্বর হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস করা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো আমরা একটু ভালো করে জানব এরপরে যদি আমরা প্রশ্ন করি যারা ইমানদার তাদের শুভ পরিণামটা কি অর্থাৎ তারা তাদের পরিণাম অর্থাৎ তাদের ঠিকানা কোথায় হবে তারা কি পুরস্কার পাবে আমরা এক কথায় বলবো মানে ইমানদারের পরিণাম বা শুভ পরিণাম হচ্ছে জান্নাত অর্থাৎ ইমানের বদৌলতে সে জান্নাতে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি তো এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা যথার্থ উত্তর দিতে পারি তাহলে বুঝবো আমরা পাঠটা আমাদের কাছে সফল হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু বাড়ির কাজ নেই বা আমরা কয়েকটা বাড়ির কাজ আমরা শিখব একটা বড় প্রশ্ন যেমন এমন হতে পারে যে ইমান কাকে বলে ইমানের দিক কয়টি এবং কী কী ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করো এটা একটা প্রশ্ন আমি আবার বলি একটা বড় প্রশ্ন যে ইমান কাকে বলে ইমানের দিক কয়টি ও কী কী ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করো এটা একটা বড় প্রশ্ন হতে পারে এছাড়াও আমরা এই পাঠ মোটামুটি একটু নাতি দীর্ঘ পাঠ মোটামুটি বড় একটা পাঠ এই পাঠে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা মানে আবিষ্কার করতে পারব বা তৈরি করতে পারব আমরা যদি ছোট ছোট দশটি প্রশ্ন আমরা তৈরি করি এবং উত্তরগুলো শিখে নিই আমাদের জন্য ভালো হয় যেমন ইমান অর্থ কি ইমান কাকে বলে ইমানের দিক কয়টি বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বলতে কি বুঝো এইভাবে কিছু প্রশ্ন আমরা এখান থেকে তৈরি করে উত্তরটা শিখে শিখে নেব এছাড়াও আমরা এখান থেকে অনেকগুলো এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন বহু নির্বাচনী টাইপের প্রশ্ন আমরা মানে তৈরি করতে পারব তো আমার মানে যে কথাটি বলবো তোমাদের বাসার কাজ হিসাবে সেটা হলো আমরা তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঠ ইমান এইখান থেকে আমরা একটি বড় প্রশ্ন শিখব দশটি ছোট ছোট প্রশ্ন তৈরি করব এবং উত্তরগুলো শিখে নেব আরও দশটি এম সিকিউ টাইপের প্রশ্ন আমরা শিখব যদি আমরা এই পাঠ থেকে একটা বড় প্রশ্ন দশটি ছোট প্রশ্ন এবং দশটি এম সিকিউ তৈরি করে শিখে নেই তাহলে দেখবা এই পাঠ সম্পর্কে আমাদের ভালো দখল হয়ে যাবে আমরা এই পাঠটাকে ভালো করে বুঝব এবং ইমান একটা মৌলিক বিষয় এবং বোঝার সাথে সাথে আমরা আমল করতে পারব ইমান সম্পর্কে জানব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই আবারও বলি শেষ পর্যায়ে আবারও বলি আমরা এই পাঠটা মূল বই থেকে ভালো করে পড়ব এবং ভিডিওটা শুনব আমি মনে করি এই মূল বইটা যদি আমরা বই থেকে পড়ি এবং পড়ার সময় আমরা মানে পেন্সিল বা কলম নিয়ে যদি আমরা মূল বিষয় নোট করি বা একটু চিহ্নিত করে রাখি তাহলে দেখবা এই পাঠটা আমরা ভালো করে বুঝব এবং এই পাঠটা আসলে বোঝাও প্রয়োজন যেহেতু ইমান একটা মৌলিক বিষয় এছাড়াও যদি ভালো করে বুঝি তাহলে একদিকে যেমন আমাদের জানা হবে অন্যদিকে মানার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা জেএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে এই পাঠ থেকে যে কোনো প্রশ্ন আসলে আমরা জট করে তার উত্তরটা লিখে দিতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সকলকে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং ভালো করে লেখাপড়া করার মাধ্যমে সময়টাকে পার করো আর আমি যে বাসার কাজটুকু বললাম একটু শিখে নেবা তো দেখবা আলহামদুলিল্লাহ এই পাঠ সম্পর্কে আমাদের ভালো একটা দখল চলে আসবে তোমরা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত